আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষ অথবা ফাইনাল ইয়ারের শিক্ষার্থীরা স্বাগত জানাচ্ছি আরিফস ইংলিশকের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে তোমাদের যাদের পঁচিশে নভেম্বর পরীক্ষা তো তারা যারা পরীক্ষা নিয়ে টেনশনে রয়েছে তাদের বলবো নো টেনশন কারণ আরিফস ইংলিশ কেয়ার তোমাকে প্রদান করছে শেষ মুহূর্তের সুপার শট বুস্টার সাজেশনস তুমি আজকে আলোচনা করবো গ্রামার্টিক্যাল আইটেমের সতেরো নম্বর ক্লাস আমরা বিগত ষোলো ক্লাসে চারটি গ্রামার্টিক্যাল আইটেম তোমাকে সাজেশনস দিয়েছি ফ্রেমিং ডবলেস কোয়েশ্চেন রাইট ফর্ম অফ ভার্বস তারপর হচ্ছে তোমার রিয়ারেঞ্জমেন্ট এবং ফিলিং ইন দ্য গ্যাপস এই চারটি আইটেমের তোমাকে সাজেশনস দিয়েছি সাতটি তোমার হচ্ছে সাতটি পাংচুয়েশন অ্যান্ড ক্যাপিটালাইজেশন পড়লেই তোমার জন্য যথেষ্ট তো তোমরা সাতটি পাংচুয়েশন অ্যান্ড ক্যাপিটালাইজেশন তোমাদের সাজেশনস দিচ্ছি তোমরা আজকে প্রথম ক্লাসে আমরা পাংচুয়েশন অ্যান্ড ক্যাপিটালাইজেশন নিয়ে আলোচনা করছি পরবর্তী আরও একটি ক্লাসে আমরা সাতটি পাংচুয়েশন মার্কস মূলত কমপ্লিট করব চলো আজকে সতেরো নম্বর ক্লাস আমরা শুরু করি তো দেখো চূড়ান্ত প্রস্তুতির জন্য যে সাতটি পাংচুয়েশন অ্যান্ড ক্যাপিটালাইজেশন তোমাদেরকে দিতে যাচ্ছি প্রথমত হচ্ছে তোমার উইলিয়াম শেক্সপিয়র সম্পর্কে আচ্ছা দেখো কোনো একটা ব্যক্তি সম্পর্কে যখন আমরা বলি তো প্রথমে আমরা বড় হাতের অক্ষর ইউজ করি এখানে ডব্লিউটা বড় হাতের অক্ষরে হবে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে দেখো তোমার ডব্লিউটা বড় হাতের অক্ষরে রয়েছে আচ্ছা আমি একটু মার্ক করে দিচ্ছি তোমাদের বোঝার জন্য তো কি বলা হচ্ছে দেখো যে উইলিয়াম শেক্সপিয়র এখানে তোমার ডব্লিউটা বড় হাতের অক্ষরে হলো এর কারণটা হচ্ছে তোমার বাক্যের প্রথমে বড় হাতের অক্ষর ইউজ করতে হয় শেক্সপিয়র এটা হচ্ছে শেক্সপিয়রের নাম তারপর যার জন্য এটাও বড় হাতের উইলিয়াম শেক্সপিয়র এখানে কমাটা কেন বসলো এটার ব্যাখ্যাটা হচ্ছে তোমরা নিশ্চয়ই সূত্র পড়েছ যে কোনো ব্যক্তির পরিচয় প্রদান করলে পরিচয় প্রদানের যে অংশটুকু থাকে তার আগে কম বসাতে হয় তো উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তার পরিচয়টা হচ্ছে দ্য মনার্ক অফ ওয়ার্ল্ড লিটারেচার বিশ্ব সাহিত্যের যিনি রাজ মানে হচ্ছে সম্রাট এইটা হচ্ছে তার পরিচয় তো এই পরিচয়টা কি আমরা দুই কমার মাঝখানে আটকালাম এইখানে দেখো আবার একটি কম বসলো যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার দ্য মনার্ক অফ ওয়ার্ল্ড লিটারেচার পরিচয় শেষ আবার শুরু তোমার ওয়াজ বর্ন অন টোয়েন্টি থ্রি এপ্রিলের এটা বড় হাতের হবে কারণ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ যে এটা একটা মাসের নাম সো মাসের নাম সবসময় বড় হাতের অক্ষরে হয় বা কোনো প্রপার নাউন বা কোনো ব্যক্তি বস্তু স্থান বা মাস কোনো কিছুর যে সরাসরি নাম সেটাকেই প্রপার নাউন বলা হয় সেটাটাকে সেটা অবশ্যই ক্যাপিটালাইজ করতে হয় তো এপ্রিলের এটা বড় হাতের হবে এখানে একটা কমা বসবে এর কারণটা হচ্ছে দেখো মাস এবং মানে তারিখ এবং বছরের মাঝখানে কিন্তু কমা বসাতে হয় আচ্ছা ইন স্ট্র্যাটফোর্ট অন অ্যাফন স্ট্র্যাটফোর্ট হচ্ছে একটি স্থানের নাম তার জন্য এসটা বড় হাতের অন অ্যাফন অ্যাফনের এ বড় হাতের এখানে তো হাইফেনটা কেন বসলো এটা হচ্ছে তোমার একটা কম্পাউন্ড ওয়ার্ড অর্থাৎ দুই বা ততোধিক শব্দ দিয়ে যদি একটি শব্দ প্রকাশ করে তাহলে হাইফেন মাঝখানে বসাতে হয় তাহলে স্ট্র্যাটফোর্ট হাইফেন অন অ্যাফন গেল এ হচ্ছে বাক্যটা এখানে আমার শেষ হয়ে গেল বাক্যটা প্রথম বাক্যটা এখানে শেষ এবার দ্বিতীয় বাক্য শুরু হবে যে হিস মাদার ওয়াজ ম্যারি আর্ডেন তাহলে প্রথমের এসটা ক্যাপিটাল লেটার হিস মাদার ওয়াজ ম্যারি আর্ডেনের এমটা বড় হাতের তারপর হচ্ছে আর্ডেনের এ বড় হাতের তারপর হচ্ছে অ্যান্ড ইজ ফাদার ওয়াজ জন শেক্সপিয়ার শেক্সপিয়ার যে বড় হাতের শেক্সপিয়ার এস বড় হাতের তারপর ফুল স্টপ আশা করি তোমরা ধরতে পারছো বা বুঝতে পারছো তারপর খেয়াল করো আরও কী আছে ভুল তোমার যে হি ওয়াজ নট মাচ এডুকেটেড তিনি খুবই শিক্ষিত ছিলেন না ফুল স্টপ আচ্ছা হি হ্যাড লিটল নলেজ অফ গ্রামার তাহলে এইসটা ক্যাপিটাল হি হ্যাড লিটল নলেজ অফ গ্রামার ফুল স্টপ তো এইভাবে আমরা একটা বাক্যকে বুঝে বুঝে অর্থ সহকারে যে ভুলগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা কারেক্ট করব ইনশাল্লাহ দ্বিতীয় প্রশ্নটিতে বলা হয়েছে আলেকজান্ডার সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত গ্রিক বীর আলেকজান্ডার আমাদের ইন্ডিয়াকে অর্থাৎ তৎকালীন সময়ের ইন্ডিয়া আমাদের ইন্ডিয়া বলতে যখন আমাদের এই পুরো ইন্ডিয়াটা একস একত্রিত ছিল সেটা তো ইন্ডিয়ায় তিনি আক্রমণ করেছিলেন তো তার পরিচয় সম্পর্কে আমরা পড়ব আলেকজান্ডার এটা যথারীতি বড় হাতের অক্ষর তারপরে আলেকজান্ডারের পরিচয় দ্য গ্রেট আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট আচ্ছা এই পরিচয়টা কমা দিয়ে আমরা আটকালাম তো আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কমাটা এখানে কেন বসলো আলেকজান্ডারের পরিচয় তাই আলেকজান্ডার কমা দ্য গ্রেট ওয়াজ দ্য কিং অফ মেসেডন দেখো মেসেডন হচ্ছে কিং এর কে ছোট হাতের দিলে হয় কে বড় হাতে দেওয়া লাগে না কিং অফ মেসেডন রেম বড় হাতের মেসেডনের রাজা ছিলেন এটা হচ্ছে প্রথম বাক্য প্রথম বাক্যটা শেষ হয়ে গেল দ্বিতীয় বাক্যটা হচ্ছে তোমার হিজ ফাদার তার বাবা এস টা ক্যাপিটাল লেটার তারপর হচ্ছে হিজ ফাদার ওয়াজ ফিলিপ ফিলিপের পি বড় হাতের যেহেতু এটা একটা নাম সেহেতু এটা বড় হাতের অক্ষরে বসলো
ইন থ্রি বিসি বিসি হচ্ছে একটি সংক্ষিপ্ত শব্দ বার্থ অফ ক্রাইস্ট খ্রিস্টপূর্বে মানে খ্রিস্ট জন্মের আগে তার জন্য বিসিটা ফুল হাতের অক্ষরে বড় হাতের অক্ষর দিতে হবে কারণ তোমাদেরকে বলেছিলাম যে সংক্ষিপ্ত শব্দকে আমরা যখন প্রকাশ করি তখন বড় হাতের অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করতে হয় যদি না ডট ইউজ করি ডট ইউজ করলে ছোট হাতের হয় কিন্তু ডট ইউজ না করলে বড় হাতের অক্ষর দিয়ে অ্যাপ্রিভিয়েট করতে হয় বা সংক্ষিপ্ত শব্দ প্রকাশ করতে হয় তাহলে হি ইনভাইটেড ইনভাইটেড মানে আক্রমণ করেছিল এর জন্য এই স্টে ক্যাপিটাল শেষে ফুল স্টপ আচ্ছা বাক্যের শেষে ফুল স্টপ বা শেষের তোমরা সবাই জানো আচ্ছা অন দ্য ওয়ে পথে তাহলে এখানে অন দ্য ওয়ের পর একটা কমা বসবে এর কারণটা হচ্ছে তোমরা জানো ইংরেজি বাক্যে সাবজেক্টের আগে আমরা যাই লিখি না কেন সেটাকে অ্যাডভার্ব বলা হয় তো সাবজেক্টের কি অ্যাডভার্বটাকে সাবজেক্ট থেকে সেপারেট করে দেওয়ার কাজে অবশ্যই কমা বসাতে হয় তাহলে অন দ্য ওয়ে কমা হি ডিফিটেড পোরাস তিনি পোরাস রাজাকে পরাজিত করেছিলেন দেন তারপর এখানে একটা কমা দিলেও পারো হি মার্স টুয়ার্ডস দ্য পাঞ্জাব তাহলে ফুল স্টপের পর টিটা ক্যাপিটাল লেটার হলো তারপর হচ্ছে কমা বসলে এখানে যেহেতু অ্যাডভার্ব তাই আর পাঞ্জাবের পিটা বড় হাতের যেহেতু একটি স্থানে নাম এবং শেষে ফুল স্টপ তো এইভাবে আমরা সতর্কতার সাথে মোটামুটি বাক্যগুলো করব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঁচটি বাক্য রয়েছে এই পাঁচটি বাক্যের আমাদের ভুল বের করতে হয়েছে তো আশা করি পাংসুয়েশনটা তোমাদের কাছে সহজই হবে এরপরে তিন নম্বর তিন নম্বরটা হচ্ছে ন্যারেশন টাইপ এই ন্যারেশন টাইপ পাংচুয়েশনই তোমাদের কাছে একটু কঠিন বলে মনে হয় এই ন্যারেশন টাইপ পাংচুয়েশন মার্কস আমাদেরকে প্যাসেসটা পড়ে গল্পটাকে আগে বের করতে হবে যে মূলত এটা কোন গল্পকে মেন করছে বা কোন গল্পকে বলা হচ্ছে যেমন আই নেভার ড্রিঙ্ক এনিথিং ফর লাঞ্চিয়ান আমি দুপুরে বা বন্য বর্ধান ভোজের জন্য কিছুই খাই না এটা একজনার কথা এটাকে আমরা কি করলাম আমরা ইনভার্টেড কমা দিয়ে আটকাবো তো সেক্ষেত্রে ইনভার্টেড কমাটা দিলাম আবার ইনভার্টেড কমা দিয়ে শেষ করব কিন্তু মনে রাখার বিষয়টা হচ্ছে তোমাকে ভিতরে দেখো আইটা বড় হাতের দখর দিয়ে শুরু করলো ভিতরের যে কাজগুলো অর্থাৎ বড় হাত ছোট হাতের কাজ সেটা আমাদেরকে সঠিকভাবে করতে হবে আই নেভার ড্রিঙ্ক এনিথিং ফর লাঞ্চিয়ান এটা ঠিক আছে তো এই কমাটা বসবে হচ্ছে ইনভার্টেড কমার বাইরে আমি ভিতরে বসেছি আচ্ছা আই নেভার ড্রিঙ্ক এনিথিং ফর লাঞ্চিয়ান সি সি আচ্ছা নাইদার ডু আই ডু আই আমিও খাই না এটা কে বললো লেখক বললো যে নাইদার ডু আই আই আনসার্ড আমি উত্তর দিলাম প্রমপ্টলি আমি দ্রুত উত্তর দিলাম এটা কার কথা এটা হচ্ছে লেখক বলেছে নাইদার ডুয়াই না আমিও খাই না মানে ওই যে মহিলা যখন বলছে যে আমি আসলে দুপুরে ড্রিঙ্ক করি না তখন লেখক দ্রুত বলছে যে আমিও খাই না তো যাতে করে ওই লেখিক মানে ওই মহিলা লেখকের কাছ থেকে আরও মানে অর্ডার না করে আর কি তার জন্য সে তাড়াতাড়ি বলে ফেললো যে নাইদার ডুয়াই আমিও খাই না আই আনসার্ড প্রমপ্টলি আমি দ্রুত উত্তর দিলাম কিন্তু মহিলা বলে বলে উঠলো যে হোয়াইট এক্স তোমার সরি এক্সেপ্ট হোয়াইট ওয়াইন মানে সে হোয়াইট ওয়াইনটা খায় অর্থাৎ হোয়াইট ওয়াইন তার চলে মানে আর কিছু খায় না সে তো এক্সেপ্ট হোয়াইট ওয়াইন এর জন্য সে বসেছে সি প্রসি তো ইনভার্টেড কমা দিয়ে আটকালাম আমরা তারপরে হচ্ছে সি প্রসিডেড সে বলে গেল অ্যাজ দো আই হ্যাড নট এ স্মোকেন যে যেহেতু আমি যেন মনে হয় আমি কথাটাই বলি নাই তো এখানে এটা বাইরের কথা অর্থাৎ এটা কারো বক্তব্য নয় আমরা শুধু বক্তব্যটাকে ইনভার্টেড কমার ভিতরে আটকাবো দেখো আই নেভার ড্রিঙ্ক এনিথিং ফর লাঞ্চিয়ান এটা হচ্ছে একটা কারো বক্তব্য তার জন্য আমরা এটা ইনভার্টেড কমা দিয়ে আটকাইছি তারপর নাইদার ডুয়াই আমিও খাই না এটাও একটা কারো বক্তব্য আই আনসার্ড প্রমপ্টলি এক্সেপ্ট হোয়াইট ওয়াইন এটা একটা কারো বক্তব্য তার জন্য আমরা ইনভার্টেড কমার ভিতরে আটকাইছি সি প্রসিডেড অ্যাজ দো আই হ্যাড নট এ স্মোক এন সে এমনভাবে বলল যেন মনে হয় আমি কোনো কথাই বলি নাই আচ্ছা দেশ ফ্রেন্স হোয়াইট ওয়াইনস ওয়ার সো লাইট আর সো লাইট দে আর ওয়ান্ডারফুল ফর ডাইজেশন এটা হচ্ছে ওই মহিলার কথা তাহলে এটাকে আমরা কী করলাম আমরা আন্ডারলাইন আমরা এভাবে করে বোল্ড করে দিতে পারি ঠিক আছে তা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো কার কোনটা কথা এরপরে আমরা চার নম্বর প্রশ্ন যেটা যদি দেখি এটা একটা ন্যারেশন দ্য টিচার টিটা ক্যাপিটাল লেটার দ্য টিচার সেট টু দ্য বয় শিক্ষক ছাত্রটিকে বলল কমা ইনভার্টেড কমা কি বলল সেই কথাগুলো ভিতরে থাকবে যে দুইয়নো তুমি কি জানো তোমার কি বলছে যে হোয়াট ইজ দ্য ডু ইউ নো নো দ্যাট অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি তুমি কি জানো সততা সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা ছেলেটি উত্তর দিল ইয়েস স্যার হ্যাঁ স্যার আমি আই থিঙ্ক সো আমি জানি তাহলে এই কথাটাকে আমরা ভিতরে আটকাবো ইনভার্টেড কমা দিয়ে আটকালাম কারো কথাকে এবং মাঝখানে কমা তো অবশ্যই বসবে যে তোমার এটাকে বলা হয় রিপোর্টেড স্পিচ এটা রিপোর্টেড স্পিচ এটাকে বলা হয় সরি এটাকে বলা রিপোর্টিং স্পিচ আর ভিতরে এটাকে বলা হয় রিপোর্টেড স্পিচ সো রিপোর্টেড স্পিচ এবং রিপোর্টিং স্পিচকে আলাদা করে দেওয়ার জন্য মাঝখানে একটা কমা বসাতে হয় সেটা আমরা বসালাম তাহলে এরপর শিক্ষকের কথা
তারপর শিক্ষক বলেছে মে আল্লাহ গ্র্যান্ট ইউ আ লং লাইফ আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘ জীবন দান করুক এর জন্য এখানে আমাকে ইনভার্টেড কমার ভিতর দিয়ে এটা বসাতে হবে তো এই চারটি প্রশ্ন আমরা মোটামুটি আজকে আলোচনা করলাম পরবর্তী ক্লাসে আরও কিছু প্রশ্ন আমরা আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তোমাদের কাজ হচ্ছে এই চারটি প্রশ্ন তোমাদের আমার কাছ থেকে তোমরা সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশনস নিয়েছ সেখান থেকে একবার নিজেকে চেক করার জন্য লিখে প্র্যাকটিস করবে সেটাই প্রত্যাশা করি আর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যারা শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি নিচ্ছে এতদিন কিছুই পড়তে পারোনি শেষ মুহূর্তে এসে এলোমেলো লাগছে ইংলিশে পাস করতেই হবে বা এ প্লাস পাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে এমনটি যদি মনে হয় তুমি যদি হাতে দুই থেকে তিন দিন সময় তোমার থাকে এর মধ্যেই যাতে তুমি পড়ে প্রস্তুতি নিতে পারো এবং একটি সুন্দর পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতি তুমি নিয়ে যেতে পারো তার জন্য একেবারে শর্ট সাজেশনস তোমাকে প্রেজেন্ট করছি আমি দুই থেকে যদি তিন দিন পড়েও তোমার হাতে সময় থেকে দুই থেকে তিন দিন পড়ার তাহলে দুই থেকে তিন দিন পরে শেষ করার মতো সাজেশনস প্যাসেজ পার্টের জন্য আমি তিনটি প্যাসেজ তোমাকে পড়তে বলবো এবং যেটা হচ্ছে তোমার আমার সাজেশনসের আজ পাঁচ কোয়েশ্চেনের জন্য বা প্রশ্ন লেখার জন্য পাঁচটা মাত্র ফর্মুলা পড়ে যেতে হবে তোমাকে এতেই তোমার যথেষ্ট জাস্ট একটু দেখে যাও তাতেই বুঝতে পারবে একেবারে শর্ট টেকনিক এই ফর্মুলাগুলো ওয়ার্ড মিনিং হচ্ছে তোমার সাতটা টেকনিক রয়েছে এই সাতটা টেকনিক পড়লে তুমি পরীক্ষা আনকমন আসলেও মোটামুটি লিখতে পারবে এই হচ্ছে প্যাসেজের উপর প্রস্তুতি দেখো এটা প্রস্তুতিটা নিতে তোমাকে এক ঘন্টা থেকে দুই ঘন্টার বেশি সময় লাগবে না জাস্ট এই এই এইটুকু জিনিস পড়তে ঠিক আছে তারপরে গ্রামার অংশের জন্য যেহেতু আটটা আইটেম আমাদের পরীক্ষা আসে আর তুমি যদি শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি নাও দেখো তিনটি প্রশ্ন তো তুমি বাদ দিতে পারবে যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর যেহেতু করতে হবে তাই পাঁচটি আইটেমের উপর তুমি প্রস্তুতি নিতে পারো যেমন ডব্লিউ এস কোয়েশ্চেন মাত্র চব্বিশটা প্রশ্ন তুমি দেখে যাও এটাই যথেষ্ট আর সাতটা ফর্মুলা পারলে একটু দেখা যাবে রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের জন্য মাত্র উনচল্লিশটা বাক্য তোমাকে আমি দেখে যেতে বলছি বা পড়ে যেতে বলছি সাথে মানে নয়টা টেকনিক যদি একটু পড়ে যাও ভালো আর পড়তে পারলে যদি বার্ডেন লেগে বোঝা লাগে তুমি এই উনচল্লিশটা বাক্য একটু পড়ে যাও ফিল ইন দ্য গ্যাপসের জন্য চৌত্রিশটা শূন্যস্থান তারপরে রিয়ারেঞ্জমেন্টের জন্য বাইশটা বাক্য পাঙ্কচুয়েশন মার্কসের জন্য সাতটা বা সাতটা পাঙ্কচুয়েশন মার্কস আর এই ফর্মুলা বা টেকনিকগুলো দেখে গেলে তোমার এটুকু পড়তে হয়তো বা তোমার সর্বোচ্চ হচ্ছে দশ বা বারো ঘন্টার বেশি লাগবে না যেটা তিন থেকে চার দিনের মধ্যে দুই থেকে তিন দিন যদি ভালো করে পড়ো তাহলে যথেষ্ট রাইটিং পয়েন্টের জন্য যারা একেবারে খুবই টেনশনে রয়েছো আমি দেখো যেমন অ্যাপ্লিকেশনে চারটা দিয়েছি আমি এই চারটার ভিতর থেকে প্রথম তিনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তোমার কাছে যদি মনে হয় তুমি তিনটা পড়বা প্রথম তিনটা তাহলে প্রথম তিনটা দেখে যেতে পারো আমার সাজেশনসের আমি শর্ট সাজেশনস দিয়ে দিয়ে দিয়েছি তোমাদের তারপরে ডায়লগ রাইটিং তারপর লেটার রাইটিং দেখায় মাত্র চারটা বা তিনটা এরকম করে দেওয়া রয়েছে বা টেকনিক ফর্মুলাগুলো দেখে গেলে তোমার পরীক্ষা কমন না আসলেও তুমি এই টেকনিক ফর্মুলা দ্বারা লিখতে পারবে যে একটা দিয়ে সবগুলো লেখা যায় এরকম যে ফর্মুলা সেগুলোও দিয়েছি আবার আলাদা করেও লিখে দিয়েছি তো তুমি টপ থ্রি করে এখানে যে মনে করো অ্যাপ্লিকেশন চারটা দেওয়া রয়েছে এটা প্রথম তিনটা যদি পড়ে যাও তাতেও হবে বা চারটা পড়ে গেলে ভালো হয় ডায়লগ চারটা লেটার হচ্ছে চারটা রিপোর্ট তিনটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তিনটা পোস্টার চারটা প্যারাগ্রাফ চারটা এসে হচ্ছে চারটা তো এইগুলো তুমি যদি পড়ে যাও তোমার জন্য মোটামুটি যথেষ্ট শেষ মুহূর্তে এই একেবারে শর্ট সাজেশনসটি সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়েছি তোমাকে জাস্ট প্যাসেস পার্ট গ্রামার পার্ট এবং রাইটিং পার্ট তিনটি পার্টেরই একেবারে সাজানো গুছানো টিপটপ টিপ সাজেশনস শর্ট জাস্ট তুমি এটা ফলো করলেই তোমার যথেষ্ট এটা তোমরা অনেকেই কুরিয়ার করে নিয়েছো তো এই বইটি মূলত সাজেশনস ছিল এই মুহূর্তে কুরিয়ার করে নেওয়া সম্ভব নয় তাই তোমাদেরকে বলছে তোমরা পিডিএফ আকারে এই বইটাই তোমাকে পিডিএফ আকারে আমি দিচ্ছি বই থেকে সাজেশনসটা সাজিয়ে গুছিয়ে ষোলোটি পিডিএফে আমি তোমাদেরকে এটা ভাগ করে দিচ্ছি যেমন প্রথম পিডিএফটিতে প্যাসেজ দ্বিতীয় পিডি পিডিএফটিতে হচ্ছে তোমার ডব্লিউএস কোয়েশ্চেন তারপর তিন নম্বর রাইট কম অফ ভার্বস ফিলিং ইন দ্য গ্যাপস এভাবে সাজিয়ে টোটাল ষোলোটা পিডিএফে আমি এই সাজেশনসটা তোমাকে ভাগ করে দিচ্ছি সাজেশনস থেকে যে অংশটুকু তোমাকে পড়তে হবে সেই অংশটুকু আমি তোমাকে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়েছি তো এটা নিতে হলে তোমাকে নামমাত্র কিছু টাকা পেমেন্ট করে হালকা কিছু টাকা পেমেন্ট করে পিডিএফটা সংগ্রহ তোমাকে করতে হবে বা করে নিতে পারো এটা নেওয়ার জন্য হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে এস এম এস করবে জিরো ওয়ান এইট ফোর থ্রি এইট ফাইভ টু থ্রি সিক্স ওয়ান এই নম্বরটিতে তোমরা অনেক সময় কল করো দেখো তোমাদের কলটা এই মুহূর্তে তো ধরা অনেক সময় সম্ভব হয় না সবার কল হয়তো ধরতে পারি না তোমরা মাইন্ড করো বা অনেকে মেসেজ দিয়ে একটু মেসেজটা চেক করতে একটু সময় হয়তো বা কিছুটা লাগে হালকা তো তোমরা কেউ মাইন্ড করবে না তোমরা একটু ওয়েট
প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তোমাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে ক্লাসটি একটু শেয়ার করে দিও আর যারা যারা শেয়ার করছো বা করেছো তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আল্লাহ তালা তোমাদের ভালো রাখুক এবং তোমরা সুস্থতার সাথে একটি ভালো প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষাটা দাও সে শুভকামনা রাখছি আজকের ক্লাস থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ